，哪怕身处鱼龙混杂的娱乐圈，王多多也不会成为无趣的大人，因为九个哥哥都有在好好守护他的童真呀。当娱乐圈的零零后顾半成熟，用看似稳重的外表赋予自己安全感时，零四年的王多多背着小书包在大街上练车，嗯，练的是遥控车，旁边的二哥完全不会嫌他幼稚，而是非常配合的上车回家。你车呢？别走了！哎呀，上车，走走走，回家。玩具小车车乖乖停靠在大车旁边，诡异的和谐感谁懂？二哥非常捧场的跟在弟弟身后上车，这画面瞬间整个人都被治愈了，就真的很久很久没有在内娱看到这么鲜活的小孩了。每个男孩都有奥特曼的梦，王多多的奥特曼出现在各个角落，从虾糖捞到阿卜后，担心阿卜太孤单，会拿出自己的奥特曼给他作伴。二十四小时监工直播，王多多会带着他的奥特曼过来跟合伙人打招呼，小孩都喜欢拿自己的身体作画，王多多则酷爱在手上画手表，不仅给自己画，还给哥哥。你不会洗不下来。那没事，洗的时候再说。而哥哥们在看到村里小朋友时，也会第一时间想到自家爱画表的弟弟。一恒也差不多约十岁。好，那你和我们那个弟弟差不多大。弟弟用同龄人，你去聊会儿去。你们俩也有共同语言。但凡换个人舔着肚子走过来，我都得嘴两句。可如果是王多多，啊啊，好乖，好可爱，好想偷回家。王多多不仅喜欢奥特曼，还喜欢钢铁侠。尽管只是随口一说，他八个却记在了心里。某次出差就给他带来了一大盒钢铁侠。那你亢奋一下，波弟。专门给你选了一个礼物，我专门给你选的。八个打归打，宠的时候那也是真没话说。当虾糖需要撒肥，王多多叫上他五哥一起。临出发前还特意交代五哥，一定得戴上墨镜，因为只有保持帅气的样子，才能养出帅虾。赵一博反复确认，明显不相信这说法。真的得戴吗？真得戴，必须得戴吗？必须得戴，确定吗？就是规规矩。但怀疑归怀疑，丝毫不影响他的步伐。一边碎碎念，一边回到卧室取墨镜。什么毛病？为个啥得戴墨镜？不理解，但无条件配合。呜呜呜，是谁木了？突然就理解我妈骂我，房间乱得像猪圈时的心情了。后斗门即将迎来一大波贵宾，头一次家里来这么多客人，可不得好好捯饬下。反正哥几个是做足了心理准备才开工，毕竟生存环境太恶劣，典型反面教材。一号房刚入住时长这样，现在霍霍成了这样，老鼠进去都得开导航。我们屋鞋放那儿，他就觉得脏。<笑>四个血气方刚大男人外加两条狗同处一室，其他几个来一号房观摩，都是野着出去的。但是有股味道，我咋感觉这屋有耗子？虫啊！有个虫。当代年轻人收拾房间的精髓是什么？该藏藏，该丢丢，主打一个眼不见心为净。奈何一号房东西实在太多，真的藏不完。大半个小时过去，有变化，但不多。也就是从以前的推不开房门，到现在终于能推开一道缝。哦呦，门能推开了！我<笑>能推开了，真会吐槽啊！当然了，二号房也没好到哪里去。大哥现场演绎蒋公移山，还在不为人知的地方发现自己未开封的新皮带。三子时隔多年，终于在自己眼皮子底下找到消失的椅子。哦，原来我的凳子在这里，我的白凳子，我天哪！<笑>我一直以为这里放的是一个凳子。脏<笑>衣服。卧室整理好后，哥几个迫不及待开始清算。嗯，清算洗衣房堆积成山却无人认领的衣服，衣服具体堆积了多久不知道，但从陈波戴手套和二哥狂扇风的动作推测，有些年头了。比如这件让摄政王苦找多年的毛衣。哎呦哎，这给我找半天了，我天！哇，哎，两件两件。这个语言艺术蛮巧妙的。又比如这件已经被晒得梆硬的短袖，你可以打一个人。这怎么说呢？突然理解我妈的嫌弃眼神了，真不是夸张，那是发自内心且无法控制的情绪。开开心心去赴朋友约，结果来的是自己喜欢多年的爱豆，这是什么偶像剧剧情啊？你去，你去，你去。你这欧弟哥，女孩在一声声呼唤中仓促逃离，不是因为遇到了变态，而是惊喜太过突然，根本无法招架。朋友看出敏珠最近情绪不好，压力大，所以偷偷帮她报名了一档能够和偶像李硕明奔现的节目。朋友先是用再自然不过的语气约敏珠出来见面，然后假装自己迷路，让敏珠来找自己。而在敏珠的必经之路上，李硕明早已悄悄潜伏在车里。没错啊！等了好一会，敏珠终于出现在巷口。此时，对惊喜一无所知的敏珠，一边开心冲朋友挥手，一边小跑着过来。车里的李硕明瞅准时机，摇下车窗开始使唤，然后就有了片头那一幕。敏珠。<笑>除了一开始的惊呼外，敏珠没有发出任何动静，甚至随着李硕明的不断靠近，再次加快步伐，开始躲避。这代入感简直绝了！如果换成我在现场，跑的一定比敏珠更快，因为真粉丝见到偶像就是会大脑空白，甚至产生自卑感，担心自己不是以最好的形象出现在偶像面前啊！哎，能不能热死？能不能热死？
。而紧随其后的李硕明会轻轻将蹲在地上的敏珠扶起来，单手环肩带着她上车，嘴上还不停安抚敏珠的情绪。李硕明早已在敏珠朋友那里得知她最近的情绪问题，所以一路上都在给她做开导。两个人就像真正的朋友一样聊天吃饭，最后告别，坐着偶像开的车，和偶像一起共进午餐。我一整个土拨鼠尖叫，人活着就为了几个瞬间，有了具象化的演绎。